Mire, aquí está que ya se quiere venir el agua y se me, se me medio se, se apagó el, la luz. Buscando me... la quedamos. Sí, yo. Nos asustamos porque se quedó. <risa> bueno. Nos dio vacación, dije. Sí, nos dio las vacaciones por adelantado. No, 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 no. no es... <risa> estábamos practic, practic. Sí, así los vi. Me alegro que estaban, yeah. estaban Me estaban enseñando porque mucho me cuesta right. la, los minutos. Sí, es cierto. Es que como, este, acuérdense que siempre se tiene que decir los minutos que pasan Primero. Primero y después vamos a decir lo que es la hora de la cual se cuando ya Cuando ya faltan cinco o diez minutos es diferente también, Ajá, ¿verdad? Ah, it's yeah, two. Five minutes to... Three or four, depends. Uh -huh, it depends. The time. The time. Yeah. Si, por ejemplo, son las tres y cuarenta y cinco, podemos decirlo este, como it is fourteen five, fifteen five, o fifteen. Y luego decir past, past three. O podríamos decir, it is eh, 13, 2, 4. Uh -huh. Sí, así es. Las dos formas son válidas. Puede decir cuántos uh -huh. minutos se pasan o cuántos minutos faltan, pero sería para la siguiente hora. Bro. Esa es la única diferencia, pero sí se pueden utilizar las dos. Ahí como usted se sienta más cómoda, Magali. Uh -huh. Pero sí se puede, ¿ok? Va, chicos. Miren que se me cortó, me apagó, apagó, apagó y, y me costó, pero ya, ahorita estamos. Vamos a, a, a compartir otra vez, permítanme un ratito, chicos. It's raining in your house. No. Fíjate que no está lloviendo, pero sí está tronando. <ríe> Como que oh, solamente okay. es la... la electricidad. La, la, la electricidad. Entonces, este, por eso se me apagó la, la energía y se me cortó el inter. Entonces, con todo lo que se reanudó, el, el, la cosa se me, se me, no se me cortó. There's no, no problem. problem. Okay. Per, no problem. Pero tiene que subir dos pides. <laughs> I, uh, I have never done that. <laughs> Sí, nos iba a tocar quedar la clase, Tito. Sí, pero ya ven que ustedes, por eso que los pongo a recordarme para que ustedes ven. Me parecía que era el anfitrión. <risa> de verdad. <risa> sí, no sé por qué. O sea, así me apareció por un momento. Vaya, Rachel es la teacher. Ahí ¿eh? le van a decir, vaya, Rachel, tome el control. <risa> le sale, le pasa. <risa> no, just kidding. Vaya, miren, chicos, entonces. Lo ve como sea, nosotros podemos este, combinar lo de las horas con las daily routines, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? What time do you go to the toilet? Dice aquí, ¿verdad? Pero también usted puede decir, what time do you go to the bathroom? ¿A qué horas tú vas al baño? ¿A qué horas tú te cepillas los dientes? To what time, or what time do you brush your teeth? ¿Ok? What time do you take a shower? What time... Do you go to bed? What time do you take a nap? What time do you go to work? What time do you go to uh, the park? Maybe if you want to combine free activities with uh, the time, you can do it too, right? So there's no problem. The points that you have to combine and try to uh, practice the structure of each thing, right? La estructura de cada cosa, por ejemplo, como se dice la hora, y después la estructura de la oración de cómo vamos a decir la daily routines. Vaya, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted me va a preguntar en el chat a mí y me va a combinar una daily routines y me va a combinar la palabra what time do you y me va a decir la daily routine y me la va a escribir en el chat, ¿ok? Everybody, you have five minutes to do that. After five minutes, we stop, ¿ok? Go ahead, hurry up. Vamos, vamos, chicos. I already opened the chat, ¿ok? Ya abrí el chat. Espero que caigan las mensajes como la lluvia que me quiere caer ahorita. Ay, no. Ok. 
Okay, what time do you take a shower? I take a shower at six o'clock. Okay, I take a shower at six o'clock in the morning, okay? In the morning. <laughs> <laughs> no, in the, not night. What time do you go to work? Ah, okay, I go to work <laughs> at seven o'clock, okay? Seven o'clock. <laughs> okay, George, thank you. Okay, Carla, what time do you take a coffee cup? Okay. I usually take a coffee cup at the eight o'clock, okay? Eight o'clock at night, okay? A cast, okay, I take a shower at five o'clock. Vaya, Italina, usted debe hacerme la pregunta. What time do you, do you breakfast? Take a break or have breakfast in este caso. Right? What time do you have breakfast? Okay, I had breakfast at a half past oh, seven, okay? A half past seven. Mm. And what time do you eat dinner? Mm. I eat dinner at seven p.m. Mm -hmm. At seven p.m., yes. Vamos a ver, who else? Vamos, chicos, espero la lluvia de preguntas. Please, please, please. Vamos, ¿quiénes, quiénes faltan? ¿Quiénes faltan, chicos? Chicos, 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 vamos. What time do you do you have lunch? Okay, do you have lunch? Okay, I have lunch at 12 o'clock. Bueno, cinco minutitos pasada a las 12. Five minutes past 12. Okay, por ahí por ahí así. Okay, vamos a ver what time. Okay, what time do you take your break? I take a break at 3 p.m. Okay, 3 p.m. What time do you get up? I get up at six o'clock. What time do you sleep? I sleep at 11 p.m., okay, 11. What time do you arrive your work? Uh, I, I write my work uh, 10 minutes past seven, okay, 10 minutes past seven. Uh, what time do you arrive? Okay, sí, es la misma, okay, sí, sí. Porque me queda cerca el, el de aquí, ¿verdad? Solo me voy a una moto taxi y ya llego. Ni menos de 10 minutos, okay. What time do you arrive your work? Es, es la misma, ¿verdad? Okay, perfect. Who else? Who else? Vamos, chicos, vamos. It's time to interview the teacher, okay? Then I'm going to interview you, you, you too, right? Uh-huh. Nobody else? Vaya, si no, le voy a hacer pregunta a ustedes. Y ustedes me van a responder en el chat, okay? Yo voy a hacer la pregunta y usted me la tiene que responder. Okay, we are going to switch. ¿Qué switch? Vamos a cambiar, okay? What time do you have lunch? I have lunch. <laughs> 10 minutes past 12. <laughs> no kidding. <laughs> uh, what time do you press me turno? This is tur this is the revenge. Es la revancha, chicos. <laughs> la venganza. <laughs> sí. <laughs> okay, to what time do you take a nap? Okay, what time do you take a nap, guys? Vamos, vamos, vamos. Respond the question. Respondan la pregunta, okay? What time do you take a nap? Mm -hmm. Do you take a nap? Mm. Ah, pues ya voy a empezar a, a, a pensar la siguiente. A ver. <laughs> I time a nap. Um, I five o'clock. Nap at five o'clock. Five p.m. Five o'clock. Five a.m. I guess it's five a.m. P.m. Really? <laughs> no, no, no. Five. PM. 5 p.m. Okay, thank you. Thank yes. you, Scarlett. Soy Kalina. Okay, so, no, okay, Scarlett me mandó un mensaje aquí y me mandó la tarea. I'm sorry, Kalina. <laughs> <laughs> no, I'm sorry. <laughs> okay, I take a nap, pero escríbamelo en el chat, please. I take a nap um, at 5 p.m., right? And, es que en este celular, cuando me meto al chat, se me sale. Oh, me salgo de la clase, no sé por qué. Ah, ok, vaya, entonces, este, así, está Ay. bien. Vaya, los demás, ¿a qué horas toman la siesta, chicos? 
Si usted no toma una siesta, yeah. usted me puede decir, ah. I don't take a nap, ¿ok? I ah. don't take a nap. Acuérdese que hay positivo y hay negativo, y usted lo puede utilizar también, no hay problema. Go ahead. Ok, I don't take a nap. Ok, Candy. <laughs> you don't take a nap. Ok, perfect. I don't take a nap. Also, Magali, you don't take a nap. Perfect. Who else? ¿Qué más? I don't take a nap. What time do you take a dinner? Ok, I take a dinner at 7, right? 10 p.m. I take a nap at 3 p.m. I take a nap at 3 o'clock. Okay, excellent, guys. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están los demás? Vamos, 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 chicos. Ajá. Uh Ay. -huh. I... I take a nap at 4 p.m. I I take a nap after lunch. Uh -huh. I take a I I nap in the work during the day. Okay. <laughs> I take a nap in the, at my work, right? <laughs> right. Mm -hmm. I take a nap at five o'clock. Okay, just five o'clock, Italina. Okay. Mm -hmm. Uh -huh. Ay. Uh -huh. ¿Qué más? I take a nap at five o'clock. Nobody else? Uh -huh. Chicos, chicos, chicos. Ajá, uh -huh. ok. Vamos con la segunda y la última, ok. I hope you write your answers, guys. Uh -huh. What time do you go to the supermarket? What time? Do you go to the supermarket? Uh -huh. ¿A qué hora van al supermercado, chicos? I want to go to supermarket 7 o'clock p.m. I go to the supermarket at 7 o'clock or 7 p.m., mm -hmm. right? P.m. Ah, si pongo p.m., no tengo que poner o'clock. No. Ah, ok. Ok. I go to the supermarket at 10 o'clock. I go to back my work, okay? When I, I go, to, when I go oh. to back from my work or job, right? Okay, mm -hmm. good, also. Uh-huh, who else, quien más? I go to the supermarket in the afternoon, in, on weekends, right? Los fines de semana, ok, Ernesto. Thank you, on weekends. Also, right, next, next, next. Vamos, next, chicos. Next. Next, ok, I don't go to the supermarket. My mom does the shop, ok, <laughs> perfect, good. I go to the supermarket in the... On weekends, sería, Scarlett, on weekends, at night, okay, at night, okay, perfect. Vamos a ver, eh, ¿quién, es, ¿quién más mandó un mensajito, chicos? Amanda, I go to supermarket on Saturday by about, pueden decir, pero también, o oh, by 2 p.m. Good. By without A, Amanda, sin la A, Amanda, sí, sí, está super nice. Eh, Magali, I go to the supermarket the Saturday. I go to the supermarket on Saturday, Magali, on Saturday. Remember the preposition on, when we are going to use it? We days of the week. Ah, okay. 
<laughs> yeah, yeah, yeah. Um, okay, perfect. Who else? Who else? Nobody else? Uh huh. Who else? Vamos a ver. Vaya, okay, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a, vamos a detenernos acá. We are going to stop here. We are going to continue. Okay. With the next one. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Esto es nuevo, pero esto yo veo que ustedes ya lo manejan. Y eso es, es bueno, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los frequency adverbs. All adverbs of frequency. You can use that name too, right? It says that frequency adverbs is an adverb of frequency that tell us how often something takes place. ¿Qué es lo que nos dicen los frequency adverbs? ¿Qué tan seguido algo pasa? ¿O qué tan seguido nosotros hacemos una acción? En este caso lo podemos combinar siempre con las daily routines y usted lo puede, puede decir qué tan seguido hace esa daily routines, ¿verdad? ¿Qué tan seguido? Y la pregunta es, what time do you, uh, ok, how often do you, no, esta es de la de arriba. How often do you take a nap? Permítanme, se las voy a hacer. How often Un ejemplo, ¿verdad? Este take a nap, usted lo puede cambiar. Así como estábamos cambiando las daily routines, usted lo puede cambiar. Ok, esto es lo que va a quedar en el espacio en blanco que tenemos acá, miren. ¿Verdad? Entonces, yo puedo decir, how often do you make the dinner? How often do you take a shower? How often do you go to the supermarket? How often do you go to work at 7 o'clock? ¿Qué tan seguido te vas al trabajo a las 7 en punto? Y así sucesivamente. Repeat. How often? How often? How often? How often? How often do you? How often do you take a nap? Okay. How often do you take a nap? How often do you give classes? How often do you receive the classes? Or how often do you practice English? Right? ¿Qué tan seguido tú practicas el inglés? Okay. Y tenemos acá el porcentaje de los frequency adverbs. Acá tenemos ejemplos. Tenemos always, que equivale a un 100%, que significa siempre, ¿verdad? Cuando usted hace una actividad siempre. Y tenemos usually, que es un 90%, ¿verdad? Que usted la hace, pero no siempre, ¿verdad? Tenemos el 80%, que equivale a normally or generally, right que ten, y tenemos acá otro ejemplo que es I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela. I usually come home after work. Yo usualmente vengo, de la, vengo hacia, hacia la casa o llego a la casa después de trabajar. ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces usted puede salir con sus amigos y a veces pues usted se va para la casa. Entonces no es siempre. Okay. I always wake up at 6 o'clock. Esto sí siempre porque tal vez es una rutina que tenemos y el horario de nuestro trabajo. ¿verdad? Entonces siempre. Y tenemos often o frequently. Okay. I often spend Christmas with my friends. Yo a veces paso las navidades o las fiestas de navidad con mis amigos. Okay. Also we have sometimes que equivale a un 50%. I sometimes play tennis. On the weekend, okay? Um, I sometimes I play sometimes tennis play on the on weekend. The okay, also we I have can. occasionally. That is the same as 30%, okay? I occasionally eat Vietnamese food, right? De ocasionalmente como comida vietnamita, right? Porque es más raro, ¿verdad? Right? Y también tenemos seldom, ¿ok? Que equivale a un 10% y es I seldom go to the library. Yo a veces voy a la librería, ¿verdad? Casi no nos gusta ir ahí, ¿verdad? O a la biblioteca. 
Ok, tenemos también rarely, que equivale a un 5%, que es, ya tenemos el ejemplo, I rarely listen to the radio, radio, ok. A veces o rar, raramente yo escucho la radio, porque ahora ya casi no existe la radio, pero ahora sí que toda la playlist, YouTube, este, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que está? Es no, es Spotify, ok, Spotify. Spotify. Y tenemos un montón de, de, de medios donde podemos escuchar las canciones que nos gustan, pero ya no necesariamente estar escuchando que está hablando de la radio. Entonces ya es bien poco mm -hmm. quienes la escuchan. Right, ok, y tenemos la última que es Never, que equivale a un 0%, que es cuando usted no hace esa actividad. I never listen to rock. Music. I never listen to rock. Music. Porque también los que no le gusta, entonces usted nunca la escucha, ¿ok? Vaya, ahora yo les voy a, yo les voy a preguntar. How often do you, do you listen to music? ¿Qué te ha seguido escuchar música? Música, chicos. I, I listen to music um, a menudo. Ah. Aquí le voy a poner, uh -huh. a menudo, puede ser rarely yeah. o puede mm -hmm. ser seldom. Teacher, y para decir seldom. todos los días. Ok, si se dice todos los días, usted puede decir every day oh, o puede day. decir always. Always. Every day. Uh -huh. Always. Yes, every day. Ok, perfecto. Vaya, ahora yo les voy a hacer la pregunta y usted me la va a escribir utilizando el adverbio de frecuencia y déjame decirle que el adverbio de frecuencia siempre va después del sujeto. Así como están en estas oraciones, así me lo van a colocar ustedes. Ok, va a colocar el sujeto después el adverbio de frecuencia y luego va a colocar la daily routine que usted realiza. Por ejemplo... Usted me la va a escribir en el chat. Yo se la voy a poner aquí y usted me la escribe en el chat. ¿Ok? Vaya. How often... Ahorita, ahorita. How often do you take a shower? How often do you take a shower? How often... ¿Cuál vamos a ocupar? ¿Cuál ver albergue de frecuencia vamos a ocupar? Always o usually. Ok, I always take a shower in the morning. Yo siempre tomo un baño en la mañana. La mañana. Okay. ¿Por qué? Porque esto siempre lo hacemos, todos los días. Por eso es always. Ok. How often do you have dinner? How often do you have dinner? Usually. Ajá. Usually. Vale, voy, a, voy, a, voy a quitar eso. I always have dinner. Ajá. I have dinner. Ajá. Normal. ¿Quieres ver normal? ¿Puedes utilizar normal o puedes utilizar usually? Porque a veces nos desayunamos en la casa, ¿verdad? Y a veces se nos olvida y no lo hacemos. Ocasionally. Ajá. I normally. Have dinner, occasionally. Okay, I occasionally have dinner. Yo ocasionalmente ceno, ¿verdad? Okay, muy bien, vamos a ver cómo va. Occasionally have dinner. How often do you take the bus? Also, always. I always take the bus. ¿A qué hora lo toman? A uh, club. A uh, six. A club. A six. Muy bien, excelente. How often do you wash the dishes? All, uh, usually. I usually wash the dishes. What time? ¿A qué hora? Oh, gosh. At 7 o'clock, at 3 p.m. 
¿ok? Y la última, how often do you have breakfast? Uh, always. I um, always have I always breakfast. Uh, breakfast. Uh, See, seven o'clock. At seven o'clock. Okay, perfect. Fine. Solo que se me están apagando un poquito, entonces vamos a lo siguiente. Voy a mandar el, el link al WhatsApp group y vamos a hacer la práctica de eso. Si gustan, tomemos la captura a los Frequency Adverb, mandémoslos al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan la mano porque yo voy a dejar de compartir esta, esta, esta imagen y voy a compartir la siguiente. Sí, ya lo subió. Ah, ok, vale, Ok, Álvaro, no, no, no se preocupe, ok. Ay, 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 me siento cansada. Está cansadito. Ya casi terminamos. Vamos. Vamos. Casi, fin casi. de semana, teacher. Yes, I know, but we had to make the, the 120 minutos. Resista. Resista. It's raining right now. <risa> But I have to finish. <risa> Vaya, vamos Bailemos a mejor, sí. ¿Ah? Bailemos mejor para que Bailemos, se... Bailemos ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Talino es? Ya <risa> sé. <risa> Yo soy la que baila y tal vez todos son bailarines. Sí, nadie quiere bailar. Ay, no, ni me decían niños. Tal oh, vez mira. escuchando la canción. Tal vez, tal vez pero no es música. Muévelo, muévelo, muévelo. Levanten la mano, dice. Vale, vamos a abrir el WhatsApp Group, tenemos unos minutitos. Y voy a abrirlo acá en la compu porque no lo había abierto. Abrió, abrió. Ya yes. yes. Why? Está durmiendo. Grosera. <risa> <risa> Está durmiendo. Ay, no. Sí, lo vi bien, Ido. Ay, no. Bueno, pero no quiso bailar, George. No quiso no, no. bailar. <risa> Así bueno, me moví. Ahí está el, el link. Dios mío, se me cortó otra vez. Gracias. 